of spirit, our refuge, our shelter, Jesus. We magnify you, Lord, and there is none like you, Jesus. We bless you, Jesus. We give you glory this morning, Jehovah. We bless you, Jesus, Jesus, Jesus. We lift you, Lord, and there is none like you, Lord. We adore you, Jesus. You are forever our God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Aleluia. Amém. Mas com o mundo, com a sabedoria é uma arca. Com a sabedoria, a minha missão é a rapa. Fica um guia na web. Manica com a queixia. Porra. Ata o alerta de Nuri Manguni. Na web, um baqui é na mungu, um baqui na é na um baqui quaque. Hakuna chochote abacho kitakudu. Nikona furaha kusimama mbele yako kwa leo hii. Na kushukuru Mungu. Tukiwa na ushuhuda kuwa sisi wote tuko wazima. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka January 2020 tarehe moja. Tulikuwa na somo ambao lilisema tunaomba Mungu atuepushe na chochote ambacho kinaweza kupata watu juu ya dhambi na kama kuna dhambi ambayo uko nayo ambayo inaweza kugarambia kuleta hiyo shida Mungu aiondoe tuliomba atukuomba tuliomba atukuomba tuliomba atukuomba ningakwambia utakuwa unasikia wamegojeka wako huko wako hospitali wako wapi wewe nyamaza si sababu tulikuwa safi lakini Mungu alipenda kutufunza ukweli. Alipenda kutufunza nini? Ukweli. Na ukweli tumeona. Watu ambao walikuwa wamesimama hivi hivi walipitwa na kupitwa. I remember kijana wa my cousin ambaye alikuwa anasomea Nairobi hospital uh, Nairobi school ambaye hakuwa mchache alikuwa na mbenda bali ambaye ni hapa akasema sita hii oa sita hii gia kanisani yeye na ndugu yake walikufa na hiyo corona ili beba watu ambao walikuwa wamesimama hivi 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 lakini furaha yangu ilikuwa vile nilisimama na nikakwambia usihofu usikose kufanya kazi usikose kutembea kwenda kutafuta kwa sababu naongopa hiyo pepo ulitii naye Mungu akatimiza maneno ambayo tuliyatamka si watu wengi uliona Mungu anafanya kazi na watu wamengojeka wote unabaki tu unatembea na mtu unasikia anakohoa na wewe utakohoa anikakwambia kama katapita katakuwa kahoma tu na sikulipita kahoma fulani Bwana asifiwe sana. Na leo hii adha ni kitu kama hiyo corona ambayo ilikuwa inatisha watu. Kila mtu hapa kuna vitu ambavyo vinamtisha usiku na mchana. Kuna vitu ambavyo kutisha. Kuna vitu ambavyo vimekuwa tishio kwako. Na hizo vitu zilizo tishio kwako ndizo leo hii nataka kukupa heed ya vile maisha haya kiroho yako. katika YouTube channel yetu ama yangu nimeupload mafunzo ambayo yalifunzwa na mhubiri kutoka Kongo ambaye alikuwa Muislamu miaka 42 alikuwa ambassador wa shetani miaka 22 mimi sijaitumikia shetani na sitawe kutumikia yeye yeah, alitumikia na Mungu akamuita alikuwa na mke ambaye alikuwa mamid mke ya Yesu Yesu alimuingililia kuhubiriwa na mtu alimuingililia kwa nyumba huyo mbibi na watoto ambao walikuwa wamezaa nao wote wakavanish na wakaenda. Na Mungu wakati amemuingilia akamwambia enda ukafunza watu kujua siri ya huyu adui ili waelewe vile ambavyo ataepukana naye. Na katika pale nime upload a little bit teaching scholars zake nyingi sana ambazo alizifanyia World Harvest Center hapa kwa Martin Suna. Bwana asifiwe sana. Anaongea Kiswahili kilingana. Lakini tafuta nafasi enda uziangalie. Utapata mambo ambayo yatakushangaza. And then ukiziangalia, and then ukuje upatane na yale mambo ambayo nimekufunza. Sasa utapata ukweli zaidi. Katika moja ambao nimesema safari ya Ukristo sio rahisi anaelezea vile ambavyo alifanyiwa initiation kwa sababu leo nakufunza kuhusu mambo ya kiroho kuna mambo kadha wa kadha ambayo nataka tujadiliane kuna mambo nataka yawe part of your life 
na mengine yawe part of not your life ambayo yanapaswa kuwa yako yawe yako yale ambayo ni yako yako kwako hapo umekuwa nayo na upasu kuwa nayo uyateme kwa sababu everything ni wewe unafanya na katika ile ofuzo anaelezea kuwa alienda safari ya kilomita elfu moja na na alipoenda katika hiyo safari alikuwa anaenda mahali ambapo wanafanyiwa initiation kwa siku saba mti ambao ni wasichana wanawake wa mama wanakaanga peke yao hakuna mwanaume and it is inji ambao iko kongo sijui ameita kisha mzee vitu ambao siyesi tamuka hiyo jina ni gumu mimi si mkongo bwana zifue sana lakini ukiwao utapa utapata akaelezea akasema alikuwa ameambiwa na usisahau kabla hajaaza hiyo safari ya wito aliingia katika mtego wa ibilisi kwa sababu ya njaa wapendwa bwana asifiwe aliingia katika mtego wa ibilisi kwa sababu ya nini ya njaa hakuna kitu kibaya kama umaskini na umaskini ndio silaha moja kubwa ambayo ibilisi huitumia nini umaskini wapendwa umaskini ni mbaya na mimi kama mchungaji wenu nimetafuta bidii nimefanya bidii zote ambazo Mungu ameniwezesha kusimama na kumake sure umaskini yote wakaribia lakini nime notice sio wote ambao wataitwa matajiri hata kama kwa kwa sababu hakuna kitu nakujanga kule nikaa hivi na kuje na kuambia na kuambia na hiyo hii Mungu amenifunza mambo mengi sana Nilienda nikaona mashamba. Anikachunguza nikajua ni mashamba ambayo yatapatikana. Nikapeleka watu. Wakakata wakati nilikuwa nakatwa na pesa kidogo sana. Wanadhani wamegundua shamba. Nao wamekata shares. Nikageuka ikawa mshebe. Hiyo nikaweka tiki. Bwana asifiwe sana. Unanielewa eh? Unaanza kununua shamba ya 40,000, 20 acres. Nairobi. Nikaangalia nika, unajua ni mafunzo eh? Na angalia naona yenyewe nilikuwa nadhani nimefunza lakini bado sijafanya nini? Sijafunza. Sisi kama wachungaji tuko na very many umbrellas. Kama kanisa we belong to EAK. Evangelical Coalition of Kenya. Nimesoma kupitia mlango wa EAK na sija sija nikuwa fees ela na mtu lakini nimesoma kupitia mlango wa EAK ambayo inaitwa New Evangelical Graduate School of Theology formerly but currently Africa International University huo ndio mlango ambao nimesoma nao Reason because we've been called to evangelize na siku nataka mahali ambapo nitaenda kufundishwa nianze kupewa according to theology ama niweze kufunzwa mwelekeo fulani hapana tunataka kusoma biblia venye iko bila kupunguza bila kuongeza wewe ningakuja nika tukawa tuko na wana umbrella ambao inaitwa ambassadors of community evangelizing uh, empowering which began 2008 UN, US, Germany, UK and Israel zikiwa ndio zinasimamia. Then sasa yes, tuko pale. Mimi ni mchungaji niko pale. Najua kuna kitu itasaidia watu, lakini unakuja kuambia mtu akakusengeje kesho. Wapendo wa Bwana asifiwe. Wapendo wa Bwana asifiwe. Wapendo wa Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen nataka upate lakini once beaten twice naongo wachungaji wananiuliza siko na watu kanisani mwako eh hutaki wasaidike nikamwambia nitaomba na yule nitaambiwa asaidike nitapigia simu na nitakupea namba ya period na kama nilikupigia simu shukuru Mungu kama sikukupigia pole why aliingia kuzimu sababu ya njaa 
Mimi nilipoitwa niliambiwa na kupea mambo kadha wa kadha mambo zaidi ya kumi Nikaambiwa jambo la kwanza utaenda kuondolea watu umaskini. Jambo la pili utawaponya. Jambo la tatu utawafungua. Jambo la nne utawaongoza kunijua. Na hii ndio safari. Sijui katika hii Nairobi kama kuna mchungaji amepitia leo nimepitia. For the past 10 years hakuna kitu ambacho watu wajalipa waniue hakuna wamehaya mpaka assassinators lakini bado napita and that is part of the reason nisimamisha kwenda kwa maboma za watu wapendwa na furai sana kwa sababu ninajua napendwa na Mungu. Watu wameenda kwa anganga. Wametengeneza vifo. Wamefanya nini? Wamepitwa, wamepata na piki wanasema ni mawaloga. Sijawahi tu si mtu. Sijawahi tu kana mtu. Sijaifanya mtu chochote kibaya. Nimewaombea. Adui zenu wamekuwa adui zangu. Wewe umeenda kwa furaha na mimi nimebaki nikipigana na wao. Lakini ya ucho. Lakini sitakufa. Kazi ya Mungu si ya watu ambao wamekufa mikono. Kazi ya Mungu si watu waliowanyonga. Na leo hii natangaza mwisho wa vita kwa mtu. Leo hii natangaza mwisho wa vita. Nimepigwa mpaka na ndugu zangu. Nimepigwa mpaka na dada yangu. Wameninukia usiku na mchana. Na hawajaanza leo over 10 years ago. Lakini bado nimesimama. Wameenda kwa wanganga wamezungua kila mahali. Paka mtu anakuambia vizuri nilienda kwa mganga ni juu unatumia nguvu gani lakini nikuulize swali utakuwa uko katika dunia na ujue Mungu watu ambao nimelea wameanza kuanza hii nguvu ya huyu si ya kawaida je pepo inaponya shetani na peananga permanent hili hakuna kila shukrani Mungu kwa sababu yote Hakuna vijana wa Israeli wangeingia Israel bila kupitia wilderness. Na najua wengi mmepitia maisha kama hayo ambayo nimepitia. Haya maisha ni matano. Na tumebarikiwa na Mungu. And myself I'm very blessed. And I acknowledge that. I'm very blessed. Kwa sababu maisha ni sitawai la njaa. Hata dege nitawaendesha. Hata inchi nitawai itawala. Kwa sababu Mungu aliniita for that. Lakini kwa sababu ya hiyo ambayo Mungu aliniitia, wapendwa ndio napitia anga vita. Mina other times utanikuta na mtu. Kama utanikuta kwangu, maana utanikuta utanipata peke yake. Nimejifunza kutembea na Yesu. Kukaa naye na kumsikiliza. Kwa sababu ulingana Mungu amekuitia nini? Wapendwa sisi ndio ujifanya tunapotoka. Leo hii nakufunza na maisha yangu. Yaani waanza 
walioanza kutaka kuniua nikiwa kwa tumbo kutoka hiyo siku mpaka leo hii napiga namba kila siku sijawahi chukia mtu sijawahi kasirikia mtu na hakuna mtu ajaye niona na asila katika hili kanisa kwa sababu sinaka nilimuomba Mungu jambo moja anifanye moyo wangu ukayo kiwa msafi pure heart and i thank god because he gave me that gift watu watanitukana kesho tutasalimiana nitawaambia bwana asifiwe watu watanionea wivu kesho tutakutana sitakuwa na hayo kwa sababu mimi sina wivu sina vita na mtu yeyote yule ambaye ametumika amefanya kazi kwake ni ibilisi kwa hivyo vita niliyonao ni ya ibilisi na haya ndio maisha ambayo wewe hata wewe unapitia hata utaenda ununue gari mtu aanza kuona vile unaweza kufa aendeshe hiyo gari utajenga nyumba mtu awaze vile unaweza kufa akae kwa hiyo nyumba kwa hiyo nikikuombea najua vita yako inaweza kuinatoka wapi kuna watu vita yako iko kwa ile kakitu kakodo kadogo uko nayo lakini leo hii kama mbingu ishivyo na Mungu aishivyo utapata zaidi ya ulio nayo kwa jina la Yesu Kristo utapata zaidi ya ulio nacho kwa jina la Yesu Kristo mchavi ataishi abudui ibilisi hataishi kwa jina la Yesu Kristo wachungaji wamekutana usiku na mchana wakapanga jama mpaka vile watanifanyia mpaka wameingia mpaka kanisani mpaka wakabeba watu wakawawekea mafuta watu wakapangawa atarudi hapo atarudi Shukuru Mungu wewe uko hapo niliambia Mungu wale ambao ndio nitabariki wabaki hao ndio wanafanya nini wanabaki yao wengine utawaona kile unakojea ni chanjo wewe ambao uko hapo call yourself lucky utashangaa nimeona watu wakienda na uje sikia mtu anasema fasta amenipigia simu akaniambia nirudi hapa nikumtiani ni yule simu akubarikiwa aye aende nimekuja nikaidua dada mwingine akabarikiwa nikampa nikamwombea mpaka nikafasti akapata aka kazi akawa analipwa mishahara mara ngapi ile yake original na maloni yake pamoja na ingine 350000 akatoa tithe mara mbili akasimama akasema hana faidi kanisa sana na akaenda na akaenda na watu zaidi ya mia. alipotoka akaenda akatukana Mungu kazi haikumaliza miezi ile ingine ikaisha hii ingine ikaisha akashikana na mzungu akasema anataka kuolewa na mzungu Mzungu naye akamfungulia hospitali, wakaanjiri customer care mchawi, akamdoka, akawa hata mteja kwa siku moja hawampati. Hospitali kwa roba mzima. Amenitafuta. Kaniambia tafadhali, nilifanya hivi na hivi na hivi na hivi. Nikamwambia mimi sijui. Ananitafuta kwa mitandao kule. sasa anatafuta vile anaweza rudi Nairobi. Utamuona hapa mambo yakifanya fanya hivi. Hivi. Just because mwanamke halinitaka na nikamkataa. Hapa kuna mwanamke anashamwambia I love you. Simama kama nilikwambia. Yeye yu. Najua mitego yote mahali na kuwa hapa. uweze pigana na mtu aweze pigana na Mungu wako mapendwa kama Mungu alipendi singekuwa mbele yetu leo hii ningekuwa niliuawa kitambo sana Bwana asifiwe sana Amen Bwana asifiwe sana Amen Katika kazi zangu Last month nikafanya kazi. Nikafanya kazi mzuri sana. Nilipomaliza kufanya 
ilipofika saa ya kuliliziwa baadhi ya waliokuwa pale ndani ni wachawi na niwezi na wanaendaka wanabeba mtu anaua nikapiga simu nikasema hao watu wale wanamnataka kuniletea siwataki hao watu wakapiga mtu wangu mpaka na machupa na ikawa kesi ni 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 wakati jamaa alitoka akasema ni yeye kunja wale watu washasimamishwa kazi washafutwa washashtakiwa wakatuma asasi ili sipikipiki usimamishe tumesimamisha na maombi azitanyamaza halikopa yue akakufa akapigwa risasi na watu wakabeba makaratasi yangu lakini wale waliachoma kwa sababu hakuna mahali wangeangalia na hiyo safari ya maisha hakuna kitu cha bure duniani umepitia nini mpendwa kama umekaa chini na mwanjea mali ikuje hapo huko umekaa utapojea ngojea ni kuuliza pasta ataingia kwa ile gari yake. Aende kwa petrol station. Ama jua kuna mafuta akae kwa nyumba na aze. Rika na muri wa bo. Baba chaza hii kai mafuta. Chaza kwa jina la Yesu. Chaza. Nitaomba nikauke mko nichukue maji nilale niamkie niendelee kujaza. Tabani ndio itajaza. Kwa sababu unaokoka na unakuwa na ombi moja very special ya kwenda tu bikuni. Ndani alikwambia ukiokoka utaenda bikuni. Luka tano mstari wa kwanza hadi kumi ibilisi akamwambia shaka Yesu akamwambia mimi nimepewa mali yote iko mikono e, na mpe yule ambaye nataka kwa hivyo sasa iko mikono ni mwangu ni yangu ulisikia shetani akisema hii mali ni yangu hapana alisema iko mikono ni usiponjua pili utaiondoa kwa mikono yake utasumbuka hakuna mtu aliumbwa maskini duniani anasema leo hii ndio mwisho wa vita atakaenda kwa mganga atakaukia hapo kwa hiyo mganga kidani atakuwa wewe hapa hakuna mtu ana andui hakuna sijoni ulikuwa na unaongea na mimi jana jioni yes lakini unaona vile wanatanikwa kutoka tumalize hiyo bana wale walikuwa na mloga wanaenda wani bae imeandikwa hiyo sadaka ya chuo itini usiache mchawi aishi verse 20 inasema atambikia miungu mingine sadaka lazima haangamie pekee alitoka hospitali tumbo iko macho kidogo tu kiapa ya babu tutaondoa leo hata kama ndiye alikuza tutajua sio ndiye sio bangi ndiye tunashai nafikaga unaamua maana bila kuamua you won't make it katika haya maisha Jiulize kwa nini Mungu alipoita Muisraeli alimpea panga akamwambia aende ukatandike yao. Na wewe umepewa panga ya Roho Mtakatifu. Lakini mambo ya namwachia Mungu na mwachia utamwachia mpaka uangamizwe ukimwachia Mungu. Na leo hii atumwachie Mungu. Tunapambana vilivyo. Kwa sababu utaangamia milele hivi ili wasemange Mungu wake Mungu wake hapana. Haliuliza Ezekiel. Unaona nini hapa? Akasema anaona mifupa. Itabilie. Mungu, mungu si angetabilia si angesema yamuke kwa nini alimwambia mikono yako ndio atakayotumia kwanza anakuita wewe ni rungu yake rungu ambaye anakushika hivi anatandika mtu anasema tena wewe ni moto ulao anasema wewe ni chumvi ya ulimwengu anasema wewe ni taa anasema wewe ni mzabibu tawi la mzabibu then you care about sema mungu atawangabia anasema wewe ni upanga ukataa kuwili Huyu mwanaume walipoamka wakawa wana kitu. Kazi yao iliwapata chakula walikuwa wanaenda kwa mashamba. Wakienda kwa haya mashamba wanaangalia wale watu wamejaribu kuvuna, wamebakisha tumaharangu huko, tumahindi, huto kitu walikuwa na kota inaitwa masanzo. Mnajua hiyo maisha. Hapo sasa akaenda akiwa amekaa hapo na kwa friend yake akaambia Mungu akasema 
Haki hii njaa inalimaliza. Hata kama ni nini nataka pesa. Hakaingia kwa choo. Haya akasikia sauti mbwe imekuja ikamwambia enda kwa choo utapata pesa. Choo ni address ya polisi. Alipoingia kwa choo akakuta pesa imewekwa hapo na marashi mingi sana. Akatoka na pesa inaduka marashi. Girlfriend yake akamwambia haukuwa na kitu. Umeingia kwa choo umekuja na pesa. Haukuwa na marashi. Umeingia kwa choo umekuja na marashi. Na dada yake the same akamwambia sitaki kufa. Mama yake akasema kwa nini unamkombanisha mtoto yangu hivyo? Leta pesa wakapika wakuda wakiwa ngapi? Wakiwa wawili. Jioni shetani akamkujia akamwambia si umekula eh umeshiba eh tukupatane kwa 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 makaburi. Na huko ndiko alienda. Hebu sasa wacha hii safari ingine initiation dianze. Anasema alisafiri kilomita 1000. Alipofika huko alikuwa ameambiwa ukikutana na kasichana hakana kitu ya kukupea kwa sababu hapo kasichana ni mama mzee ana meno ndiye amejigeuza. Yule unaona mzee kabisa ndiye huyo. Akakutana na kasichana akamwambia Hey, mme wangu amesema mtu wewe si mme wangu. Si wewe umetoka mali fulani na nyumba fulani na, na unaitwa Yusuf. Akasema mimi si wewe si mke wangu. Akienda ndani alikuta mama ambaye ako na jino moja. Mzee kabisa. Iko kwa YouTube nimewawekea. Akamwambia mme eh akasema mke wangu wewe hey, akamwambia sasa akapelekwa kwa nyumba. Akaambia ingia kwa room. Alipoingia hivi. Mlango ikapotea na ikawa ningiza tu. Yeye yeah, anajisikia ni kama hapo kwa sadhuku kupe ya ndani ya tupe ya nyoka. Three days. Dio ana, anaamuka wakati ametoka nyuma nusu mikuti imebaki. Kumbe yeye alikuwa anasikia amebanda sana ndio. Kamwambia uko na Enda isikiliza. Nawe hapo utajua vile utapigana na hatu. Shetani hana kitu. Ni wewe unaweza kumpea mamlaka ya kukudhuru. Iblisi hana uwezo. Ni wewe pekee ambao unaweza kumpa uwezo wa kukudhuru. leo hii katika sala ya leo pia nitawaomba pia leo mtaombea mchungaji almost kila siku wana watu wanaenda kwa ngamba anasema hasa mwingine nilimpea mshipi nimenunua mshipi na hakuja kwangu bila mshipi nimeumpea mshipi ukiona hii mshipi hii mshipi hiyo mshipi ilikuwa ya sifia 100 dollars ameenda kuacha kwa mganga amesema malisha yana hiyo mimi ni wakumaliswa i'm telling you the real thing wakati wa meda juzi nimepigwa simu na namba ya mganga akiwa huko I'm not telling you the lies Unanipata eh Na yule jamaa mwingine amefurahi sana wakati ameambiwa tutakaua ametupa 7000 kwa furaha sana akisema hapo kitu sikataki kuua Just because na ukiona fita sasa ile inainuka hivyo jua saa yako ya kuendelea kwa baraka your time has come And our time has come Our time is now Bwana asifiwe sana. Your time has come. Nasema hiyo kwa sababu wewe umekaa hapo chini. Lakini Mungu akukufungua macho. Ukaona ile mitego inakuaga mbele yako utalia. I tell you. Ukajua ile mipango umepangiwa. Kama sio Mungu kukuepusha ungekuwa umekaa. Usiende nasema hivyo useme ati ni wewe uko safe. Hapana. Hayo ndio maisha tunayoishi usiku na mchana kile tutafurahi milele wakituangalia why do you think Yesu anasema sitakuacha kama yatima kwa sababu asipokuwa pale eh hey, utatandikwa niko chini ya mwamba mwamba juu yangu Yesu nifiche niko chini ya mwamba ambia ndui yako huko chini ya mwamba Yesu ni fiche niko chini ya mamba Nataka uelewe mambo ya Mungu Lakini mambo ya msingi 
ambayo ukiyafanya uwezi pata na mateso haya uwezi fikiriwa na mitego yao mambo yao hayata succeed ni ya maana sana namba 1 mjue Mungu wa pekee wa kweli usimisi Mungu wako hivi hivi si unaamua Mungu wacha hapa nani ani Mungu Yehova Elohim ambao tunamwendea kwa njia ya mwanae Yesu Kristo ambaye tunadumu ndani yake kwa njia ya roho mtakatifu Tuko katika nyakati ambapo hakuna mtu ulimwenguni anaamini kama Mungu yuko ni sisi tu Tuko katika nyakati ambapo watu ulimwenguni hawaamini kama Mungu anaweza kuponya Hawaamini kama Mungu anaweza inua Hawaamini kama Mungu anaweza bariki Ukibarikiwa ni majini umechukua Ukiwa na nguvu ni shetani unatumia. Eh? Shida. Utakosa kubarikiwa ili waseme. Barikiwa waseme hata Mungu Yesu aliambiwa ni ni, ni, ni nguvu ya Benzebu na Konayo. Ukiinuliwa shida. Ukiwa na jaa shida. Ukiwa maskini shida. Ukiwa tajiri shida. Wanadamu. Ukilola shida. Ukikona shida. Usiishi maisha ya kufurahisha yeyote. Amua kuanzia leo na wewe utamuona Mungu. Nimesema leo ndio mwisho yao. Yeyote ambaye amekanyaa kwa mganga hatakufa and I decree that in Jesus name. Yeyote ambaye amekanyaa kwa mganga juu yako, juu yangu mtazika. Sababu na moyo ya kichawi imeanza kuchomeka. Yes, I speak these words. Ukipea mtu kitu. Wewe unatangaza jambo. Hiyo kitu iweze tumika kuniangamiza. Sasikia tafadhali tusipeane. Ndio kuna unaweza barikiwa ukute uweze pea mtu kitu. Utampea kitu aumwe na kitu hivi asembe ile mapema. Sasikia ile unaweza ona hata ukosha wako. Unaona muda simamisha mtu hakupenda unaona anapita na kugonga vumbi ana ubaya sababu utabeba mtu kesho kuna umo na kitu ulikuwa wapi jana ilikuwa nimebeba na fulani oh ndai menda degree sibebaki watu wa nyumbani nikitembea si mtu akiona kwake alikuwa anajua ataenda aje halafu ili huruma ingine inakuwa ya pepo Yeye ndio mnajiuza. Unguja kutoka nyumbani si anajua ataenda aje. Si anajua atakunywa nini. Si anajua atakula nini. Anza kuwa hivyo. Jifunze na Yesu in Matthew 15 verse 21 to 26 hapa tutano na, na mwanamke anaanza kumlelea, "Eh, hey, punja mtoto wangu." Akasema, "Si kukuja juu ya mtoto yako, nilikuja juu ya Israelites." Nini? That is why sio kila saa mtu anadebia niambia niombe na muombea. Kwani ni nini niumba yote? Don't be an angel where you can't become a, a one. Shukuru Mungu wewe ukilipigia ninakujua na kusikiliza. Haki mtu sijui siku hizi liko na kashida. Juu watu wananisukuma niwe hivyo. Unadielewa eh? Juu hata ukifanya huyu kitu hapo vile vile. Hata ukifanya hivi mwanadamu ni useless isipokuwa wewe na mimi. Shida kabisa imagine mtu analogwa juu ya kuonekana akiwa amevaa smart only hivyo tu uju umetoka kile sio ukiwa smart neimba kwa plodi mali mnakaa anasema tutaona neimba juto wamesikia harufu ya nyama harufu tu ya nyama ukipika chwa 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 tutaona usienda kwa mtu kaa kwako. Nyinyi ndio mnajiletea shida leo nimeambiwa ni wafuduwe bila kuwapembeleza. Hii mambo ya waibaji kusimama ama kuambia kama kuna nguvu simama, hapana wacheni hiyo mambo. Wacha yule anataka kukaa chini, akae. Yule anataka kwa mtu, si mtu akitoka kila nitoka alikuwa anajua anaenda wapi. Akilipi na simama baba, kama kuna nguvu simama, hakuna. Kuna siku nimekuja hapa Wednesday. Nimesoma Biblia hapa. Nimeanza kuhubiri. I mean nimeanza kuabudu mtu watu wamekaa chini. Nilimaliza wakiwa wamekaa chini. Nilipomaliza nikasoma neno. 
Nikamaliza, nikamwambia aende nyumbani. Kuja, eh pasta, aende nyumbani. Si ni kweli nimesimama hapa. Wewe uliomba, si ni mimi umeomba. Wewe ulichoka, wewe uliimba, si ni mimi nilimba. Aende nyumbani. Na that is what they did. Wewe sio mwanaye hata. Kwa sababu kuna vitu wewe zipeana kama bitoni, lazima umeamua. Hata mtukulazimisha kusimama na utaki, utasimama aje. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Kwa hivyo waibaji sitaki kusikia maneno ya chipa ama chipa mmm. Waje na rangi kama? Ila rangi simama? Bwana ndio unaombwa. Yule anaomba ni yana juu. Juu anaweza kuwa anaumwa na ujui. Anaweza kuwa masikini na muuma ama miguu. Hata kuambia Mungu Mungu kama kama huyo amelebewa muinue. Mungu atamuinua. Uwezipenda Mungu na ukae tu. Ha kama dada pale amekaa chini paka akaangalia mchezo huu pasta anaomba nini? Akaangalia. Anasema ati wewe ni wewe. Huyu unajua mimi si ya mtu huyo unasema wewe ni wewe. Yo, so hapo nitajua nitaumbili aje. Bwana asifiwe sana. Labda ni mwingine amesema huku na kuna ibaba masaa mingi hivyo. Wachana na nyumba za watu. Wachana na TV za watu. Wachana na viti za Wachana na kitchen za watu. Aza kutai ile yako. Hei hapa aliena, akaona shambe ya nambo. Hata alipo mnyananya hiku kuwa yake. Hiezi kuwa yake. Usipo utafuta ile ya kwako. Kile ya jirani ita hiku tendia ime umwa yake. Ime tegelezo iwe yake. Hiezi kuwa yako. Wawo kuna ile yako wa mungu alipaka ni ya kwako. Itisha hiyo. Na hiku fikilia glory to God. That is what you need. That is what you deserve. Na watu wengi wamekosa kupata kwa sababu ya badala ya watengeneze njia ya yao. Wanaangalia wiki. Tengeneze hata hakuna mtu ambaye si milionea. Hakuna mtu ambaye si milionea. Wengi wamekosa kuwa milionea sababu ya naangalia wiki. By the way ni kuwatakazia. Mkiona washirika wangu wengine hapa wanaendesha magari manono manono, unjua nilitengeneza njia. Bwana asifiwe sana. Wanaenda mkutano sasa yaa kupata pesa imefika. Haleluya. Ukitaka kuwaona waone, watafute mimi si tumulisi nitafute. Watafute. Wako hapa hapa. Ukiona tu anaendesha tu hivi, jua walionekaniwa. Kama siku kupigia hata kuna siku nishakupigia na ukapitenda. Haleluya. Sasa hivi hivi kwanza wameitwa mandatory meeting on Wednesday. Ukifuta hapa Wednesday ukute nimekawia ningoje kwa mlango kwanza nitaenda meeting. Ukitoka meeting ndio nitakucha. Maana niko na njaa. Ende jambo. Kuna hasa ndio na vizuri ndio kama nitakusikiliza. Because tuko symbios the ravine na sita. Yeye yeah, kwa kwa symbio inaitwa Shekina Glory. Alipoenda akaona kuna akajua pesa imeingia. Wewe unatayarijiwa kuingia kwa watu by January. January by the way January ningekuwa naongea hapa Kiingereza. Hallelujah. Kiingereza. Kwa sababu tulipoitwa watu wa wajiri ndio walituagusha. Wewe sasa Haleluya. Jamaa alienda akachukua loan ya 3 million, ah 300,000. Hakaenda akachukua watu wanaandika jina yako, anakwambia mimi nitakupea tu milioni mbili. Hiyo ingine yote ni yangu. Akachukua. Mpaka alikuja akachotewa kila kitu kwa nyumba. Akiulizwa na watu utafanya nini akasema ni niwe na wasiwasi. Unajua kile nakwachia wewe. Sasa sasa yake ndio hiyo imefika. Amen. Mjue Mungu wa pekee. Lakini the challenge we have we don't live our lives. Leo nimekwambia tunaongea mambo ya kiroho. Sina sina direct teaching leo. Bwana asifiwe sana. Today is spiritual counseling. Niko clinic. Nimekwambia mimi nimepangiwa kufa na sita kufa. Kama Mungu alisema nitakuwa nani? Hey, nothing will stop me oh. Hata waenda kuzimu kwenyewe watanikuta tu wataje. Hakuna kitu kikali kama kusimama. 
kusimama na Mungu. Ukiwa umesimama na Mungu hicho sawa. Hata waende kuzimu wakuje wanakupata uko tu hapo. Hata waende wambebe wanabeba mtakatifu wana, eh, takataka. Bwana Yesu ndio maana unakutana na watu wengine badala ya kukuangalia hivi na wewe. Sababu akirusha inaingia kwa macho. F F
wakati unaenda kwa shamba kukusanya chakula ukiwa kwa store unaenda kuchukua hiyo cha hiyo hiyo chakula tena utoe hiyo na urudishe kwa store hapo unaendelea hapo kuchukua ile ingine ambayo uko umeleta kwa store tunaendelea kama babake ile nje sasa kama wale amekamata wako kwake ako na haja na wao ako na haja na yule ambaye yuko kwake awe kwake na wewe na mimi hatutakuwa kwake milele kwa jina kuu la Yesu Kristo wale wangeni natumbiriki hivyo tunaumbiriki mambo mengine leo tunafunza tunalea unaelewa eh jumapili iliyopita tulikuwa tunavunja viapo wangapi wame notice viapo zimevunjika kwao wangapi wame notice kwa bayana mambo wameona hii wiki haleluya sasa leo hii tunaenda mambo mazito hata kama mtu alienda akamezwa na shetani na akatapikwa kama yona akaambiwa nimekupea nguvu au utamalizwa hakikungusa mtazika yeye kwa jina la Yesu Kristo maana sijawekwa hapa ni kuangalia ukiangamizwa i want to watch that sitakubali wapindwa hapa hakuna mtu ana vita na watu yao ya nyumbani hakuna kama uko hapa na una vita inua mkono nikuone Nini wote mnaweka chini mkono? I'm telling you the truth. Chairman wetu. Chairman how are you? Unaweza simama wakoni. Msione kama na, naonea watu. Chairman amekaa miaka bila kukanyara kwa mboma. Na bado nilikutana na yeye tanga tanga mimi nilimrudisha kwa mboma. Alipofika kwa mboma Mama yake akamwambia huyo kijana wa Kauso, "Ndio anakufunza hii mambo, mambo gani? Ya kurudi kwa mama bila kuogopa." Ndugu zake wakafanya kikao, wakamwambia atukutaki hapa. Amefanyia mtu nini? Kuna kitu anafanyia mtu? Hapa haja fanyia mtu kitu. Wapendwa, huwezipenda Mungu na dunia ikupende. Hebu nione kama kuna mtu hapa amepitia hiyo maneno kama chama na busi mama nione nijue nitaomba aje leo kama uko hapa na umepitia hiyo vita ya kukatalikwa kuchukiwa simama Ehe itaisha leo kama uko hapa na hiyo ndio maisha simama Msione kama naubiri kitu ambao haiko Hawataki kukuona simama Kile nijue kama Mungu ameleta neno ama nimejiletea Hey Endelea kusimama tu kama wewe uko hapa na watoto hawataki kukuona. Ndugu hataki kukuona. Kwa hivyo leo lazima tushike makaa ya moto. Bwana asifiwe sana. Imagine mimi na wanjua na kujua nisipokuwa watu wachache. Sijaona ukifanyia mtu kitu. Wapendwa. Watu waliopenda dunia milele ya watu hawaiku kupenda. Mmoja hapa ameitwa kesho kwenda kwa Dio. Just because amepitia kwao. Wewe ndio unakuja Dio Dio. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Na ni kweli. Alafu niambie nisikuombee upate mali. Alafu niambie nisikuombee upate mali. Usipopata mali utakaa nao aje. Nataka upate pesa. And I assure you Mungu atakazishusha. Usipate. Unapokanyanga pale wanasema hii ni dumu. How watu and I assure you before the, the, the be, be, before the altar how watu watapiga magoti mbele yenu wote in Jesus name Amen. Shida yako ni kuwa umeokoka umekataa dhambi umekataa pombe umekataa nasa hiyo tu ndio shida yako Wacha basi hii tu shida lakini what I know what I know leo ndio mwisho wa vita mimi nikiamua nifanye kitu na kuanga lazima nifanye nini? Kachi. Hata wewe ambao hujakaa, hujasimama. Umejificha tu. Si ati iko. Iko. Namba 2, acha dhambi. Usitende dhambi. Ishi maisha matakatifu. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kila lisilo haki ni dhambi. Kila roho itendao dhambi itakufa. Na Warumi moja ndio amesema hiyo. Sitakwambia mstari ili ukaisome yote. Maana hiyo moja iko na mambo mingi sana. 
hiyo warumi moja iko na mpaka lesbianism iko na mpaka gayism wende ukaisome yote iko na mpaka mstari ambao unasema hakika i am not ashamed of the gospel hebu tuwe kwa nyayo lakini watu walichanganyikiwa akaona unaokoka maisha inakuwa inakuwa ni wewe asisi tukaokoka hatukasahau kuwa kuna dunia ambayo tutakuwa tunaishi kwa hivyo the only prayer baba naomba kwenda mbinguni Yesu amesema mimi timinjia ukweli na uzima Yohana 10 na 4 mstari wa sita hakuna aenda kwa baba isipokuwa kwa njia yangu mimi kwa hivyo mbinguni already tutajua tutafanya nini tutaenda lakini sasa hii mali yako italiwa na nani kama utaikula ni nani kwa Biblia uliona amebarikiwa amekuwa na Mungu na maskini niambie yule uliona maskini Abraham alikuwa maskini Ayubu alikuwa maskini Solomon alikuwa maskini Gideon alikuwa maskini Daudi alikuwa maskini Sasa wewe ni utetetishwa na Mungu ukiwa maskini Sema nimekataa umaskini Namba 3 chunga ulimi wako. Watu wengi wamejifunga kwa nini sana? Leo hii tunaomba maombi. Chochote ambacho umekuwa unawekelewa unasukumiwa hakitakupata. Chunga ulimi wako kwa sababu uweza wa mauti ya uzima umo katika ulimi wako. Kile unaleta na kinywa chako kile ambacho kinaroa kwa ulimi wako hicho utimia Mithali sura ya 18 mstari wa 21 na moja inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi na wao upendao watakula matunda yake wale wa upendao watakula matunda yake kwa hivyo uweza mauti na uzima huwa katika uweza ama uwezo wa ulimi. Ni nini umejitamkia? Umejita maskini? Umejita tajiri? Which one comes first in your time when you are speaking to yourself? Na wao wapendao watakula matunda yake. Unatumianga aje mdomo yako. Ama nikukula tu na kumeza na kukula. Akikunywa. Sio mdogo bado inatafunanga watu. Inatafuna gideni, inatafuna jirani, inatafuna kazi, inatafuna siri kweli. How well do you use your time? Na maende kukaa mahali pa siri pake yeye aliye juu. Tipo tumeitwa tukae. Tumeumba tukae mahali pa siri pa Mungu aliye juu. Na kama umekaa mahali pa siri you will never suffer for the rest of your life. Ile zaburi tisa ina moja yote nitaisoma kwa njia fupi fupi. Lakini mstari wa kwanza na wa pili anasema kukaa mahali pa siri ni kuwa kwenye maombi. Hebu anasema zaburi tisa ina moja. Aketie mahali pa siri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake mwenyezi. Nitasema Bwana ndiye kibilio langu na ngome yangu Mungu wangu nitakaye utumaini. Mali pasiri ni wapi? Lakini ukaa hapo lazima upakae kwa maombi. Kwenye uvuli wa Mungu mahali pasiri ni kukaa katika maombi. Nimekwambia hata kuna watu ambao walilala wakitafuta vile utaamka leo. Lakini umeamka. Utaendelea kuamka. Na hao watanyamaza na wewe utabaki tu unaongea kwa jina la Yesu. Leo nimekuambia kuna jeshi imetayarishwa ya kupiga adui. Hebu hata maombi nitamaliza mapema. Leo kuna kuchapa adui. Mathayo sura ya sita. Hiyo sauti iliongezeka hii. Mstari wa tano hadi wa sita. Madhayo sita Mstari wa tano hadi wa sita
Tena msalipo msiwe kama wanafiki. Kwa maana wao wapenda kusali hapa wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Amin nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo ingia katika chumba chako cha ndani na ukiisha kufunga mlango wako usali mbele za baba yako aliye sirini. Na baba yako haonaye sirini atakujaza. Hata kumjaze. Oh, omba, omba, utafute uso wa wana Haonae kwa siri, hata kuchibu kwa wazi Ewe baba, omba, omba, utafute uso wa wana Haonae kwa siri, hata kuchibu kwa wazi Wapewa Inaniuma wakati Mchawi ya naona roholi lakini wewe Hawole Inaumua sana Wakati mchawi ya najua mambo yako Na unjui mambo yake Kati ya mtu anaye abudu ibilisi Na mtu abaye anamuabudu mungu Ni nani mkubwa Ni nini umefanya Ujui ya ya mateno Hapa ni kwenye kukaa sirini. Yaani kwenye maombi, kwenye ibanda. Ani wameambiwa anje, ingia chumbani, anaona kwa siri, omba. Ili chukia kuomba na saluti nikiwa kwa nyumba. Asababu kuna nyumba nikuwa na kana, kulikuwa na wakurinu, wakilomo, walikuwa ni kama mapacha wawili, walikuwa kwa nyumba. Na ulikuwa sazikine au lani. Hey! Hey! kwa baralia na kuikorokia kudoka nijue kwa baralia nilijulia hapa fafa wito dako za kariya gado na jioni itakuwa naona vitu kwa zili ya nafani hewe ilikuwa naka hapa yuma kuna mkini na hapa kuna mkini na hapa kulikuwa danda orijiti Alikuwa na tumato kama tuamuchainishi. Patuishi ya na mjoo. Na huyo dada, halikuwa hameokoka. Hakifika bali yangu. Hei! Hameokoka. Halikuwa na boyfriend, halikuwa na hitwa Nathan. Baadae wakofu kwa hazi unawe kwa kano. Haza kusikia nguru ikine, wakipiga nguru. Bana, sikuwa kwa ni mwulia, kwa ni mwulio lea, mwulio hana. Reason because, uwezi ubiria mtu, uongo. Na mimi sitaki uwe kama hivu. Iwe ni hile wakofu ya inje. Nataka wakofu ya wabi, ya nani. Nikikuwa ni mesimama hile wakofu ya uongo. Maitia miku wakekua niliwa. Nimefanyua vikao. And that is why. Kama ato taniona na ambatana na wachungaji ni wachase. Wanapedaka maikabani. Lakina wakaka pepe. Unakuja na. Usha wana hile hile watu kijana na mstiana wanataka kwenda kusharimia baba na mama na wajuani. Ewe sasa wanapretend ya wajuanaki. Hata kama ni kwa hapu moja alinamu, na weo mgini alinamu. Unabusana kitu. Lakitu ya siku ingine munaangiana, 
Iko hivi. Maana hata hao wanakuwekea sumu. Yes. Hakuna mtu mbaya kama Mkristo mwenzako na mimi si sasa wewe. Kwani ndio mtu anapiganaka na wazi aleta hapa jina ya Kiingereza. Eh? Si anaitwa jina ya mtakatifu. Si anaona mtakatifu yeye anaombea yeye. Hala. Kiokoka inaitwa brainwashing na brainwashing. Nani? Hapa ni kwenye faraka kwenye maoni. Sasa naikaa mahali pasili kwenye uvuli haya ni ndio yatakao kupata. Kisoma Zaburi 91 mstari wa 3 hadi 16. Manga iko na manga iko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Manga iko na manga iko Zimewa Nasema maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni ya libuyo na kama kuna yote anakuinda yeye atajinasa mwenyewe kwa jina la Yesu Kristo Kwa maana yake atakufunika chini ya bawa zake utapata kimbilio uaminifu wake ni ngao na kigao chini ya mabawa yako e baba natamani kuishi hapo milele yako e baba natamani Anasema huta utaogopa hofu ya usiku. Unajua ukiwa na Mungu huwezi kuogopa maana uko na Mungu. The issue is wewe uko na nani? Kuna chenche kwake kuna chenche kuna chenche kwake Uko na nani? Wala tauni ipitayo gizani. Kuna tauni ya mbao upitaka kwa giza. Sio kwenye mwanga. Wala uwele kwa mbuku wa horibuo aduguri. Kwa ambia, because of yana nimepita mbuku wa benefuza mbao mingi sana. Ukia muka kuwa mwerefu, kitu ya kwanza yana kwa mbafu. Usiu unaonga usiku na unakisema mchana sitaoga. Ondoa giza ya usiku, asubuhi. Any time. Yeah. Any time you nengi, you na muka, you na pengi a kabafu. Ujua that is a spiritual act which you are doing. Kama wogagi na kuwani au. Mara kuna watu generally awa wogagi, wana wake samarasi. Any time you nengi a kabafu, you na moji mugi a manji, you na sema uchafu wote, uondoke dania. Na aswa kuoga asubui, unakuwaga unaondoa giza ya jana. Na amuka na baraka. Usiyo na tukama kujia kwa bafu na kuwaga tuni just something. Na pahana? Na. It is very spiritual. Ayu wata jifuza kubariki yu manji. Very simple prayer. Ata usiongeza mengi. Yesu na omo kabadili manji haya kuwa dami yako. Mtakapo ya tumia kuoga. Ndiyo msafi kuliko the Lord. Utakutana na watu, unawana mtu wanakimbia hivi, kutukuna waka moto. Si umeoka na dami ya Yesu. Umeoka kwa dami ya Yesu kiswa yi sanifu. Umenyelewa? Kukawa ngiza, kukawa asubui, siku nyingine. Usiaze asubui, ukiu umebebana na ngiza ya cha, na zile ndotombaya uiku unaota. Na uo utaona shida tena katika maisha hako. Si mungu wa mesema utakachofunga biguni, ukiwa hapa biguni kita isabika kimefungwa, utakachofungulisha kita kwa kimefungulisho. Si mungu na wamlaki ya kusimama na kutangazi. Unasema bele yangu wa kuta kuwa na shida. Nyuma yangu wa kuta kuwa na shida. Kuna wa 
ya bao alikaa chini wakashangaa na hii maneno. Kama na haja wako sijui kama walikuwa wanajua hiyo hivyo. Watu wa SDA wa Mwanza huko. Wakasema hakika hakika mwanadamu wewe natendea mbili marehemu hakika Nyuma yangu hakuwezi kutika pande hii na pande hii na tutaishi hivyo mpaka milele na kile tukiwa na uzima kwa sababu tupana Yesu. Sijui ni watu wangapi wamezingira na nani. Lakini leo Mungu anatupangia kitu. Unajua kila siku ni kwa na kazi yake. Sunday we had a very special day kama huko hapa pole. Tulivuja viapo na ndio watu walishangaa kumbe nilikuwa na kavita na sinaraniki sina kavita watu kulijishaka leo hii tunatembelea huyo adui i assure you hata kama anajificha na namna ngapi hizo nyungu zote ninazipasua leo kile moto Mungu anaachilia hapa ni special and i assure you mchawi hataishi and mark my word si lazima uka muziki. Sasa ni kwani Yesu alisema acha wafu azike wafu wao wenyewe. Juno ungekuwa una hao maadui maana ungekuwa wewe. Very far. Unataka kusonga moja na kushika mguu kile na kushika mkono leo. Atakuwa chini. Yesu akasema Ephraim wakati wanawasimanga wakati wanatukana wanawakebei kwa sababu eh hapana kwa sababu mshahara eh mshahara wenu ni mkubwa huko wapi bikuru Ndio anasema ichapo watu elfu waanguka mbafuni pako na hakuni elfu mkono wako wa kuume hata hivyo hautakukaribia wewe. Si unaweza hesabu hiyo tumaandui by the way. Ukatuhesabu 1 2 3 10 20. Sio? Wanaweza fika hata ngi hii. Mungu amekwambia tangilia hata kuweza na bado unalia. Lakini ustahili kuwa unalembewa na wao. Tumepewa mamlaka Tumepewa mamlaka yote Binguni na duniani basi enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafuzi mkiwabatiza baba Haleluya. Nataka usiwe wale watu ambao wanashida tu wanajua mikono ya juu baba. Nataka kuenda biguni. Kwani ukiogoka ufanye nini? That is a fact. And by the way, biguni lazima ufanye nini? Tuende. Lakini unahitaji chakula hapa. Unahitaji pesa. Wewe ukifika biguni utamwambia duniani, Mungu ulinifanyia hivi na hivi utamwambia nifanyie nini? Hapo kuleta duniani uteseke. kushukuru kwa sababu umenijuza mambo mengi sana umenifunza nikuulize swali alipoomba adamu na hawa adamu alikuwa atasaki akitafuta kile atakula zina yake hapa kazi yake ni kujuna na akwambie ukule kadogo aliwaambia jipange wangapi wanataka mungu wape pesa yeye 
nitaambia hiyo ni yule dada tu ataki sawa thank you hii maneno na naongea nanyi si mzaha kama mtu anatupenda ni unaweza aongeka asikupende Azabu Mungu aliniambia Yesu nimevunja viapo lakini kuna vitu za familia za watu wengi sana hapa sijavunja. Asi umeona watu mmesimama karibu wote. Si umenotice Mungu hapo nidanganya? Lakini kwani Mungu udanganya? Ati unasema Mungu. Nitasema Bwana ndiye kibidio langu. Kwa hiyo anasema ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Utayaona. Sema amen. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kibilio langu umemfanya aliye juu kwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa kuwa atakuangizia ataku malaika zake wa kulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua usinje ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na njoka, utawaseta kwa mguu kwa kuwa amekaza kunipenda nitamwokoa na kumweka palipo juu kwa kuwa amenijua jina langu ataniita nami nitamwitikia nitakuwa pamoja naye taabuni nitamwokoa na kumtukuza kwa siku nyingi nitamshibisha nami nitamuonyesha wokovu wangu wapendwa ukienda pale nyumbani kwako ukute amutakaa hapo uza chakula yako ndio kwaondosha kaingine mnunuo kwenye Watu wote wakikukataa hawa watakukubali. Soma Mathayo 10:34-36. Unasema hajakuja kuleta amani, amekuja kuleta mfarakano. Akasema ndio mtu ni wale walibali mwana. Wacha nikwambie siri moja. Kuna mahali uweze barikiwa ukiwa. Lazima utoke ukabarikiwa. Mungu alimwangalia Ibrahim. Nataka nisemenda huyu mwanaume. Nataka nimbariki lakini siwezi nimbariki akiwa wapi? Hapa. Akamwambia waondoka mpaka nchi tutakaokuonyesha. Maana kile nataka kutendea hapa kitawezekana. Na saa zingine unastahili kuwa ulifanya hayo kitambo. Hapa kitawezekana. Na Ibrahim akatina akaondoka na akaenda. Safari ya mbali sana. Lakini Yeye just because ametii na amekubali si atalibarikiwa juu aliti. Hakuna saa tunaona Ibrahim anabarikiwa na Mungu mpaka wakati alitoa. Hakuna vitu za bure, wacha niwaambie. Akanikuombea miaka 100 na ujue kutoa utapata shida tu. Alipomwelekea akamwambia mnitolee. Nataka nataka kabisa nataka nini yule mtoto wako akasema hiyo tu eh ungesema kitabu alipomtolea hey alipomwona nini alipomtolea hajui maneno yalitoka wapi akamwambia nitakubariki nitakubariki uzao yako akatamka kila kitu yote na hapo ndipo Ibrahim aliona baraka wala asifiwe sana siku moja wanaume wawili mmoja akaenda kutoa matawi kule na mwingine akaenda kutoa nyama. Kati ya kuunde na nyama ni gani kwa nakarufu? Kaidi akatoa matawi. He ha uh, Abel akatoa nini? Kitu iko na Tuseme Mungu akuraki ma, matawi, matawi na kireni. Tuongee kitatu ni lugha sasa. Tuseme Mungu anakula minofu. Halipo itafuta kambariki wana asifiwe sana ikatokea siku moja kijana anaitwa Daudi ameenda akipelekea ndugu zake chakula hakuta kuna mfilisti hapo pale anaitwa Goliath anatukana Mungu Daudi hakuenda kupigana na na, na Goliath kwa sababu hatijalitukana Mungu kwani yeye ndiye alitukana yule anatukana si atajikwi si anajua vile atajifanya alipigana kwa sababu ya mambo matatu ambayo aliulisha akauliza kwanza yule ataua huyu jamaa atapewa dini akaambia atapewa dhahabu eh, atapewa mali mingi eh, atakuwa hili ndo kwa mfano akaambia atilini atapewa yule msichana wake anaitwa Michelle atakuwa hili ndo 
Sijui kama unaelewa. Eh? Kuita uhuru chemeji. Hey!
kitu ambacho kiko siri kwa roho yako. Na kionye challenge mpaka leo, roho yako haijawahiamini mwili wako 100%. Kuna kuona kuna kuna macho hii ya mwili ya nyama na kuna macho ya roho takatifu. Kuna masikio hii ya nyama, kuna masikio ya roho takatifu. Kuna mapua hii ya nyama, kuna mapua ya yule wa ndani ambaye ni roho takatifu ni roho. Roho wa ndani. Kuna kila kiungo, kuna mkono wa nje na mkono wa ndani. Amua uendene katika roho. Na ule wa ndani ukimpa hiyo mamlaka. Na usiyako ukimpa hiyo huyo wa ndani mamlaka. Hayashua hiyo. Kila kitu itakuwa unaiona kwa macho yako hivi. Atakuwa na maombi siku inayokunja na kufungua yule mtu wa ndani na kumfanya atawale mimi. Tumjabu takuwa tunatolea mbali. Acha nikwambie. Anasimama hapo hivi kanaanza kutengeneza tu vitu. Ukiwa hapo huko tu na kako hapa unafanya mguu hivi tu unaona hiyo kitu kameanguka kama teketea. Takuwa na ushaona mtoto mtoto akicheza alafu mtu mkubwa amesimama hapo nyuma naona. Mtoto anatengeneza kama vuku vuku unashika tu hivi. Unaharibu. Hivyo ndivyo utakuwa unafanya. Kukacha ghafla matendo ya mtume sura ya pili mstari wa mstari wa pili hadi wa nne. Toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa, wa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama roho alivyowajalia kutamkwa. Kuna mambo ambayo bila Roho Mtakatifu uwezi yajua. Anasema wa Korintho haraka wa kwanza wa Korintho sura ya pili mstari wa tisa anasema lakini kama ilivyoandikwa mambo ambayo jicho alikuyaona wala sikio alikuyasikia ali, ali wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu mambo ambayo Mungu aliwaandalia wao mpendao kuna mambo makubwa ambayo tumeandaliwa sisi tunaompenda Mungu ambayo hata dunia haijui Anakuambia saa yetu ya baraka imefanya nini Saa imeenea Mstari wake wa Korintho wa pili Baraka wa kwanza wa Korintho sura ya pili mstari wa sura ya pili mstari wa tisa nitasoma mpaka 13. Hebu nasoma nikiruka. Anasema maana ndani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Sema roho ya binadamu iliyo ndani yangu. Hivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna yafahamuye ila roho wa Mungu. Hebu kuna roho wa Mungu na kuna roho yako. Na tumeambiwa endenda katika roho na hautayatimiza mata mapesi ya ya pili. Kwa hivyo roho yako ndio umeumbwa kuendeda kwayo. Kwa sababu hiyo roho yako ndio sasa itaungana ita na roho mtakatifu ili kuongozwa kwako kuwe kwa kwenda zaidi. Wakati umeamua kwenda kwa roho, na roho mtakatifu uunga ama uipea nguvu roho yako. Bwana asifiwe sana. Kama umeelewa sema inua mkono juu nikakuone. Thank you. Anasema ni mstari wa kuna moja lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia bali roho atokaye kwa Mungu. Makusudi tupate kuyajua tuliyokilimiwa na Mungu. Na watu yanaenda si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu bali yanayofundishwa na roho. Tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Kwa hivyo sasa mambo yetu ni ya rohoni. Na wewe lazima uwe wapi? Wa rohoni. Mstari wa 12:13 tutashikanisha inasema lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu ninyi amfuati mwili bali mwaifuata roho lakini mtu wa wale wote asipokuwa na roho wa Kristo huyo si wake Kwa roho mtakatifu akija juu yako unageuzwa tuamue kuendelea katika roho na utakuwa kiume kipi utakuwa mtu mwingine Anasema waraka wa kwanza wa Samueli sura ya 10 mstari wa 6 anamwambia na roho ya Bwana itakunjilia kwa nguvu na utatambili pamoja nao na utangeuzwa kuwa mtu mwingine roho ukungeuza kuwa mtu mwingine Wacha nikwambie Hakuna aliyesimama na Mungu hakupitia vita hizi tunaziongelelea leo hii Angalia Shadrach, 
kuonyesha kina bendengo the more anaomba wengine wanaumwa pale wanasema basi tutupe wewe kwenye moto hata kama utatupa kwenye shimo Mungu atakutoa hapo hata kama uko kwenye shimo leo hii Mungu atakukujia hapo hapo walio kutupa wanatupa Danieli kwenye tundu la simba just because wao mtaki juu yeye hataki mambo yao Mungu anakuendea mahali uko hata kama ulifungiwa kwa kanyumba hapo ndipo tunakutoa leo lakini leo ninasema siku jiita mchawi hataishi mtawanzika na usipende kuwa mtu akusikia mazishi mahali unakimbia huko usipende hizo masafani unanielewa Kuna saa inafikanga unasema kwanza lazimamisha mambo mengine. Maana watu wamefunganishwa na vifo. Na unaelewa kwa mazishi na wale watu maombi yao yesi kamtengenesha na kifo. The moment mmezika huyo unakuwa tao umejizika. Maana watu wengine mlimbebea kifo kwa mazishi. Na sasa usiende kwa mazishi mimi. Nasema usiwe wa kuyapenda. Na basi kama utaenda usikule huko. Kama unaenda kwa mazishi kule yaga mbali huko huko kila mahali yote inakuaga ni mazishi hata mchanga imejaa kifo maji kifo chakula kifo unaelewa eh kwa hivyo jibebe maji yako na wakati unatoka kwa hiyo goma ukitoka nje umeelewa kile nimesema utoke nje hata kama uko na gari ende usimamishe mahali toka ndani ya gari kanyanga kumuta na kama ulikuwa umebamba toa hiyo kamati tupa uchafu then ingia na utangaze mimi sitabebana na nini na mauti kwani ukikaa na mtu aliye na upele si hata wote na upele ukikaa na mtu anayelia si hata wote alia atashinda akili na mkoza kuongeza kako utakuta hata kama unamwambia jamaa za hata wewe utajibu kanakucha kako ili ili aone mko pamoja sisi ni barua yake bwana twasoma na watu wote duniani sisi ni barua yake twaonekana popote kuwa sisi ni barua ya
Israeli. Aliambiwa shaba yako ni ile. Na ile, na ile. Sasa kuangalia anaona yule jamaa amekaa hapo ni kibao zake. Paka wale walikuwa wamepeleka report. Wakasema wacha nikwambie. Mungu ni kama alikuwa. Wewe sifi kama ulisikia sauti ya Mungu vizuri. Kwa sababu hawezi katupia shamba ambao wale wanaishi hatuwezi kupigana na ni mabauza na sisi ni chumitu tutogo najua watu wengi wanajiona hivi kile ukiwa na Mungu uko sijui kama ushawachi tome njeri nzuri kama tukatogo lakini huyu mkubwa hawezani nani kila saa ni nani anaumia hapa ni tomo jeri akasaba akikuja hivi Imagine umepewa na umeambiwa hivyo yako lakini hii umepewa imeshikiliwa na mwingine kwa sababu lazima uiondoe kwa mikono yake shetani ameiweka kwa mikono yake hela ukaitoe pale anasema Isaiah 45 verse 3 kuwa tazama hata ile ambayo imefika katika mahali pasiri ni ya kwako ile ni pale bila kumuongoka hata chochote ni establish si Yesu aliposhuka kuzimu alimnyanyaza Ahuja kabiwa wanadamu wana wanafuzi wake nimetoa mamlaka yote hana mamlaka hata kumwogopa hana chochote kile anatumia ambao anaenda kukwambia in the few minutes time to come ni uoga ni hofu ni shaka Muzime Go for your blessing Watu mapokea Yesu mbio mbinguni utaenda thank you Hallelujah lakini utahitaji chakula Utahitaji kagari kazuri Isiwe watu wa dunia ndio wanaendesha na wale uendeti. Wanaendesha na wale uendeti. Siyo unahitaji kuendesha. Eh. Ndipo alipomwambia yote aliyokuwa moyoni mwake akamwambia Wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tuboni mwa mama yangu nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka na nitakuwa dhaifu nitakuwa kama wanadamu wenzangu kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 17 Samson akatoboa siri nguvu za Mungu zinastahili kukaa na wewe throughout. Namba sita, hili wewe mshindi lazima ushinde hofu. Hakikisha unaishinda hofu. Hofu ni hatari kuliko hata corona. Wacha utumia hofu na jishtaki mwenyewe. As long as uko kwa Yesu na umesimama na imani, hata wakitengeneza nini na wangeukianga immediately. Si Mungu amesema in Deuteronomy 27 watakuja kwa jia moja watakukimbia wakikuogopa wakitoroka kwa jia saba. Yes. Huyu amekuja mpaka leo acha toroka hata kwa jia mbili. Hapa. Nataka mahali wako saa hizi. Hivi hata kutembea hawezi wakatembea. Hmm? Leo. Ikuwa ni hiyo hiyo wewe jamaa. Hii ndio ile ile leo leo ni leo. Semaye kesho ni muongo ole ole bali hiyo hiyo ikiwa naipenda kusema ukweli leo leo ni leo eh ama ni leo 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 ni leo asemaye kesho ni muongo hapa kuna maneno nimetamka ni nani si mesema leo ni leo asemaye kesho Mtu akiwa amewekwa imagine wakati wa lockdown. Unajua hii kitu ilisababa kwa kupitia kwa kaofu. Eh? Watu wakaambia usitoke. Nilikuwa nakuja kanisani natoka. Wakati naenda unaona ukipita hivi mtu anafanya hivi. Ya, mwingine hivi ili usigusane. Asa hizo umeambiwa kama umegusana ukifika kwa nyumba 
Toa nguo tu pa huko sijawahi toa dika tu. Bana sasa acha nikwambie nilikuwa najua niko na Yesu na niko na damu ya Yesu. Amen. So watu walikula dimu for the first time in this nation. Dimu ilipata bei. For the very first time dimu ilipata bei. Najua ulizikula. Watu walikuwa watu walikuwa na hofu. Eh? Basi umeambiwa utakuwa na brief. Hata ni wanatuma kitu na wana wazungu pale. Unasema yenyewe. Niko nakuja hapa naombea, naingia hapa katikati naenda na Yesu. Bwana anabisa. Nataka kutuletea kwanza. Namwambia Yesu akiwa hakuna corona akatelebia <laughs> Hivyo lock down ililemea watu sana. Wengine wakapata stress zaidi. Maana watu walipata wasiwasi wakaanza kuona hii ni kitu lini. Hii ni kitu lini. Haleluya. Sio naona hata 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 Geoffrey pale hapo sasa. Naitwa Geoffrey. Geoffrey Mbogo. Je, kuna mradi? Unaona? Naona ile wasi ni mwenye mama ikwe hii. The first day mtu alikuwa anajiangalia mapyo lakini uzuri wa maski tu ulikuwa mmoja. Ilikuwa anatembea kila mahali nikiimba. Siko kwa mtu hapo hakuna mtu anaona hakuna. Kwanza kuomba hizi njia hai niliomba. Kwa sababu ndio hapo tu unnotice. Lakini don't you know here ibilisi ametumia kurudisha watu nyuma sana. Hmm? Wewe well, imagine ule mtu alitengeneza hiyo. Walijua na wakatengeneza mask. Kuna mask ya bao kuona hiyo kwa chini. Hao watu na wale walipata pesa aje. Tena wakaenda wakatengeneza taxi. Unajua unajua watu walidugwa wengi ile ngono wao hata mimi. Bwana asifiwe sana. Mimi nilikuwa sababu yetu kama wachungaji ilikuwa lazima. kile ile ile kitu kilikuwa Alishika watu Ungeenda hospitali kuti uweze kuibuziwa kuingia Hospitali ilikuwa inapigiwa na ulizo umeongezeka nini sasa hizo ni ambulance Wakisema anakoa na breathing vizuri wanasema hatuna vitanda Lakini pia ikatumika kutufunza Watu wanakuwa na insurance wamelipa pesa ili kesi wapoteke wale hospitali. Kuna insurance ililipia mtu. Hmm? Na mtu anakuja hapa ananiambia lipa medical. Ya kwenda hapa. Umelipa NHIF? Haikulipi. Umelipa nini? Haikusaidii. Ni sana nini hizi kadi? Hapa ni wiki siku anajua hiyo maneno. Sawa. Hebu mawazo na stress zinasababisha kushuka kwa immunity bila time. Kutoka last year somewhere mwezi wa 4 nilizima TV. Na tukakaa mpaka almost December ndio tuliokisha TV kwa nini. Maana kila saa ukifungua TV watu wale wamepata na corona ndio unapewa status so ikiona sasa kila saa kama tunapewa hofu ni ya nini tumekaa bila paka tukokuja kuhakisha na sisi wote tulikuwa sawa bwana asifiwe sana na mimi na time si watching news kuisi maana kila saa ukiwatch unakuta ukisikia breaking news sio kitu kizuri ni kitu 
ki ni kubreki. Kila saa breaki ni kazama, I don't want to be broken. Breaking news. No kodam. I said no achi nika. Breaking news. Corona ni mwa kese. Sasa kile, kama unajua mtu anakupigia simu anakuambia hapa tu mambo ya hofu ya hofu, acha na simu yako. Sipende sikila. Unajua the more inaingia, the more inaku inakutesa. Mtarakisha kidogo. Wewe unaandika sura ya pili mstari wa 14 hadi 15. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo ili kwa njia ya mauti ya maharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti yaani ibilisi awaache uhuru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu awaache uhuru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa ukiwa na, mao, na, na hofu unakuwa ni kama uko mtumwa anasema Second Samuel chapter 17 verse 2 Nami nitamshambulia wakati atakaokuwa amechoka na mikondo yake imekuwa dhaifu Nami nitamtia hofu na watu wote walio pamoja naye watakimbia Nami nitampiga mfalme peke yake Hebu unaona watu upingwa wakati wako na hofu iweke hofu mbali Silaha ya kumshida mtu ni kumuwekea hofu na hii unasikiaje wewe mchawi ni mkali sana. Hiyo neno inaongezwa ni mkali sana ndio ya kutia hofu ili umuogope. Kuanzia leo, sema leo. leo. Usiogope mtu. Tangaza na hakuna mchawi atakuwa na nguvu kwako. Ukimuona na unashtukanga, unjua uko na hofu. Usiogope mtu hakuna mtu wako na nguvu kuliko wewe, wewe uliye kwa Mungu. Hebu hata simama tangaza mambo bwana. Tangaza uko na nguvu bwana. Hasa kuzi Ushaona wakati mtu anasimama vizuri ili awe hezi pigizo. Ushaona watu wakitaka kupigana before wapigane mtu anasimamaka vizuri kwanza. Jifunze kusimama vizuri. Wewe umesimama tu hivi na hata uelewi kulikuwa na kuambia ufanye nini. Hmm? Unatangaza, unajua ni maneno siwezi kuambia utatamka nini? Unatangaza kuanzia leo sitaogopa mtu. Hata kama unamjua jina atamka jina. Sema sitaogopa fulani na fulani. Nini? Rika ya mori basi ya kababu in the name of Jesus tunakuja kinyume na roho ya uoga tunakuja kinyume na roho ya hofu hawa watu ambao wanatutia hofu wanatutia uoga naje kinyume na minaso yao naje kinyume na vita yao naje kinyume na mbinu zao sitaogopa tena sitaogopa mchawi maana hana nguvu kuniliko sitaogopa mganga hana mamlaka juu yangu hakuna nitakayeogopa maana wewe Mungu kimilio langu uko nami sita hofu sita hofu sita Sina kuwa na wasiwasi maana wewe Mungu kimilio langu uko nami. Ona kwa sauti, ona kwa nguvu. In Jesus name. Amen. Get it. Hata nguvu ya corona ilikuwa uoga. Nguvu ya mchawi kwako ni uoga. Nguvu ya mganga na miungu yake kwako ni uoga. Kuanzia leo uoga bali. Jambo unaloliogopa ndilo upata mtu. Mana Mungu wetu ni Mungu. Unasema Ayubu sura ya 3 mstari wa 25. Maana jambo hilo ni cha, ni, ni chalo unipata. Nalo nilitialo hofu unijilia. Unasema Ayubu 3 mstari ule wa 25 nasema maana jambo hilo ni chalo kunipata nalo lilitiano hofu ulijilia utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari 
na watu wengi kuliko wewe usiwaogope kwa kuwa bwana Mungu wako yuko pamoja nawe halie kupesa kutoka nchi ya Misri na hivyo msonge hapo mapiganoni kuhani na akaribie na kushamba na watu kumbukumbu na Torati sura 20 mstari wa kwanza hadi wa pili saba chagua cha kusikia Warumi sura ya 10 mstari wa saba basi imani chazo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo Kile umesikia kinaweza tia hofu kinaweza tia shaka hapa kinaweza tia imani Kile usikia kwa sikio najua nilizima TV yangu mara kila saa tunasikia hii nikaona watoto wangu wataingia na hofu ikazima Imani na uoga chazo chake ni kusikia. Chagua cha kusikia. Usipe masikio yako kila kitu. Ya changulie utasikia nini. Yoshua tano mstari wa kwanza kwenda mbele ikawa mfano wa wa Amori waliokaa ngambo ya Yordani pande za magharibi na wafalme wote wa Wakanaani waliokuwa karibu na bahari waliposikia jinsi Bwana alivyo Alivyo yakausha maji ya Yordani mbele ya wana wa Israeli hata tulipokwisha kuvuka basi mioyo yao iliyeyuka wala haikuwapo roho ya nguvu ndani yao tena kwa ajili ya wana wa Israeli. Hawa kupigwa na mtu walisikia tu walikuwa wanataka kuvuka mto wa Yordani ukaka maji yakakauka yakawa barafu walivuka juu ya maji ambayo yako kama mawe. Kusikia hiyo tu wakaogopa na kwa jina la Yesu Kristo watasikia vile mungu wako ni mkali. Watamuona vile yako mkuu. Simba wa kabila la Yuda. Moto unao. Bwana wa Bwana, mfano wa wafalme na watateketea kwa maungo yao kwa jina la Yesu Kristo juu yako. Hofu inaletwa na kusikia. Unaposikia sana habari za wachawi, wanganga, corona, utapata hofu. Weka neno la Mungu, sikiliza maombi. Yeremia sura ya 6 mstari wa 19 anasema sikia enji Tazama mtaleta mabaya juu ya watu hawa naam matunda ya mawazo yao kwa sababu hawakuyasikiliza maneno yangu tena kwa habari ya sheria yangu wameikataa Sikia maongezi yenye afya kwenye roho yako Na maneno shinda na lili Unapata dalili ila haumwi. Kinachotafutwa hapo ni useme. Ili useme mwenyewe. Watoto wa Yakobo wakamuuza, wakaishi, wa, wakaishwa, waka watamwambiaje baba yao? Wakashindwa ama wakaishiwa na akili watakachosema. Wakaamua kupondaponda kazu, wakaweka damu, wakampelekea baba yao wakasema tambua kazu hii ni ya nani alipoiona akasema ameliba na mnyama mkali kwa hiyo baba mwenyewe ndio akamtamka Yusufu ameliwa na mnyama mkali kwa hiyo shida dalili ukiona kana dalili fulani kani kama linalongwa usianze kulia piga magoti tangaza unateketeza hiyo uchamu hata kama unjui kuomba sana ombea maji na wewe kwa mafu kaombe na ukaoge na uoge usiepe nimetekana na uchafu yote kwani wanasema cleanliness is next tena na matisa mtumikie Mungu tumikie Bwana Yohana 12:26 anasema na kwa habari za malaika akasema that is wa Ibrania moja sura ya saba I mean uh, chapter 1 verse 7 afadhe malaika wake kuwa upepo na watumishi wake kuwa miadi ya moto kama wewe unamtumikia Mungu utakuwa kila mahali unatembea wewe ni mo ni moto Mtumikie Bwana kwa namna mbalimbali lolote iwe ni kuimba iwe ni kutoa nji tia moyo kwa kila jambo ambalo tunalifanya Mtu akimtumikia Yohana 12:26 na anifuate 
Nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwa hapo. Tena mtu akimtumikia baba atamheshimu. Kama unatumikia Mungu na utamtumikia, mahali Yesu yapo hapo wewe ndiwe uko. Sasa uchawi ataikilia aje hapo. Ni uchawi gani hapa na nguvu ya kutoa mahali umekaa na Yesu? Sina msema in the book of Ephesians chapter 2 verse 6 kuwa akatufufua pamoja naye akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho mahali Yesu amekaa hapo ndipo wewe umekaa na uko na Mungu ndio maana umekaa hapo nani anatoa hapo acha ni kuona wacha wapiwa na nguvu nataka leo tuwatandike utakuja hapa sana ikuniambia vile wametandikwa i assure you au unapaswa kupata hiyo baraka kwa sababu ya mtu ambaye maandiko wacha nisome especially juu ya wale watu waje soma soma na mimi wasi waanze mengine kutoka 22 verse 18 usimwache mwanamke mchawi ya kuishi verse 20 mtu atakayemchinjia sadaka Mungu yeyote isipokuwa ni yeye bwana peke yake na angamizwe kabisa mnataka waangamizwe ama waachwe na usipoangamiza wewe ndio utaangamia ukiacha hiyo mchawi wewe ndio utaipata amani unamtaka ama umtaki unamtaka ama umtaki Anasema kitabu cha kutoka sura 23 mstari wa 25 hadi 26. Nani mtamtumikia Bwana Mungu wenu? Naye atakibarikia chakula chako na maji yako. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hautapata na uh, apata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika inji yako na hesabu ya siku zako litaitimiza. Anasema na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Kwa hivyo kama wewe umeumbwa kukaa miaka 500 hakuna mtu atakushushia kwa sababu utamtumikia Bwana Mungu wako. Kwa hivyo leo hii Mungu anasema atatimiza hesabu ya siku zako. Kwa hivyo kuanzia leo natangaza hautaitanishwa na kifo cha ghafla wala kifo kabla ya wakati. That is your portion. That is my portion in Jesus name. Jambo la kumi, shika neno la Mungu. Ukishika neno la Mungu, unakuwa na uzima na utashinda vita zote zile. Anasema Mathayo ya mjumbe 4, sorry ni dhali 4, 20 to 22 anasema, "Mwanangu sikiliza maneno yangu, tega sikio lako, uzisikie kauli zangu, zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote." The Amplified Bible inasema the word of God ama neno la Mungu ni medicine yaani dawa. Hebrews chapter 4 verse 12 inasema maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. That is why Hebrews eh. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta ya liomo ndani yake. Tena nije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Namba 11 ishi kwa ajili ya Mungu pekee. Live for him and him alone. Ukiwa wa dhamani mbele za Mungu ulizi wako unakuwa mkubwa sana. Mto wanchi, mwimbaji, muhubiri. Nani pata? Anasema waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili. Again before the zombie watch and zombie bidali 3 5 to 8 anasema mtumaini bwana wa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe katika wala usizitegemee akili zako mwenyewe katika njia zako zote mkili yeye naye atayanyosha mapito yako usiwe mwenye hekima machoni pako mche wala ukajiepushe na uovu itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupa ni mwako naye baraka watatu wa Yohana 1 2 anasema Mpenzi na omba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa hivyo. Ambia mwenzako roho yako ufanikiwa. Roho yako imefanikiwa. Amuka upate yao mafanikiwa hata mwilini mwako. Roho yako imefanikiwa. Nini nafanya usifanikiwe mwilini? Si mwili huko sababu ya roho.
Ndio maana ule mstari wa 63 wa Yohana 6 anasema roho ndio itiayo uzima roho ndio itiayo uzima mwili haufai kitu maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima kwa hivyo lina linagongana jambo kati ya lako na Mungu lipe kipaumbele lile la Mungu lile lako usilipe kipaumbele lile la Mungu lipe kipaumbele Usijiandae kupatwa na shida. Jiandae kuwa mshindi. Na unaweza watu wakijiandaa kupatwa na mateso. Mtu amegojeka kwa hospitali hospitali na jiandaa kufa. Usikawai jiandaa kwa mabaya. Jiandae kupata mema. Ndio maana nimesema tumeokoka umempokea Yesu. Na ni za an automatic way ya kwenda kwa Mungu. Mpokee Yesu, mpe maisha yako, ishi katika maadilifu. Na basi ukipata hayo, usione haya kuenda na kupiga magoda kusema Mungu ni mbali. Wa Israeli walifuzwa wa mambo yote. Sikiliza vizuri. Mimi mimi sikuletea ile mzungu aliyeta huko. Mzungu alikuja akakwambia kibali kuwa maskini na kubali usemi maskini ndiye ataenda mbinguni. Hapana. Yesu alisimama katika sinagogi, Luka sura ile, akaletewa chuo cha Isaya, akasema roho wa Bwana juu yangu. Kwani amenitia wafu amenipaka mafuta ni waletee masikini, masikini ya bali njema. Hapa kuna mtu anataka hiyo habari. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapo sema matajiri, masikini ya bali njema. Kwa sababu gani? Watu walipoasi Adamu na hawa walipoasi, waliingia katika nyanja ya umaskini ambao ni jasho. Na sasa Yesu amekuja kuturudisha. Kwenye ndio maana msalabani alisema imekwisha. Laana imekwisha. Umaskini umekwisha. Shida imekwisha. Kilio kimekwisha. Magonjwa kimekwisha. Kulogwa kumekwishwa. Kuonewa kumekwisha. I don't know whether I'm speaking to somebody. Stuck in maskini karibu na wewe. Maana nimesoma sana nikajua kumbe umaskini si ya Mungu. Bikuni hakuna anywhere kuna kachebe umaskini. Tunaambiwa njia zake ni za dhahabu. Milango kumi na mbili milango moja ni lulu. Anasema tena agai tu ndai na anasema fedha na dhahabu ni za. Na kama unataka leo. Ukijua mikono hivi baada ya kumaliza maombi na kusema Mungu nipe mali takunja kwako. Sijui kama uko ready. Bwana asifiwe sana. Sijui kama uko ready.